നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പതിനൊന്നാം ദിവസവും തുടരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം തീയും അണക്കാൻ ആയെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് എൻ കെ ഉമേഷ് പറഞ്ഞു തീപിടുത്ത വിവാദത്തിനിടെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ നാളെ ചേരുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം തീ അണക്കാനായത് പതിനൊന്നാം ദിവസമാണ് നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കറുള്ള മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഏക്കറിൽ മാത്രമേ തീ പിടിച്ചുള്ളൂ എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് തീ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമായെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ തീ കനലുകൾ തുടരുന്നുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം പൂർവസ്ഥിതിയിലാകുമെന്ന് കളക്ടർ എൻ എസ് കെ ഉമേഷ് പറഞ്ഞു രണ്ട് സെക്ടറിൽ രണ്ട് സെക്ടറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫയർസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫയർ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പുതിയ ഫയർ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കാരണം മീത്തേനും അതിലുള്ള അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുമാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്മോൾ ഡ്രിങ്ക് ഈ പുകയും തീയും ഉടനെ തന്നെ അണയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫയർ ഫോഴ്സ് മിസ്റ്റർ സുജിത്ത് റീജിയണൽ ഫയർ ഓഫീസറിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായ മെണ്ണും ആവശ്യമായ മെഷീൻസും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പുക ശമിക്കാൻ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും എസ്കവേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മാലിന്യം നീക്കി കുഴികൾ രൂപപ്പെടുത്തി അതിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്താണ് പുക പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നത് പുകയണയ്ക്കാൻ മാലിന്യം ഇളക്കിമറിച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന നിലവിലെ രീതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമെന്ന് വിദഗ്ധ സമിതി കണ്ടെത്തി തീപിടുത്ത സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമൽ ക്യാമറകളും എച്ച് എസ് ഗ്യാസ് മോണിറ്ററുകളും വാങ്ങാൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായിരുന്നു പുക ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റിസ്ക് അനാലിസിസ് നടത്താൻ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്കിടെ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗം നാളെ ചേരും സർക്കാരിന്റെ കർമ്മപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ച നടക്കും മേയർക്കെതിരെ സമരപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷം നാളത്തെ കൌൺസിൽ യോഗത്തിലും പ്രതിഷേധം ഉയർത്താനാണ് സാധ്യത റിപ്പോർട്ടർ കൊച്ചി ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ടി ബി മിനി ഷക്കീർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തുടങ്ങിയവരാണ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചേരുക ആദ്യം ശ്രീ ഷക്കീർ ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ അടക്കം ഉള്ളവർ നേരത്തെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏതോ ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിലെ കാറ് കത്തി പിടിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അവിടെ എത്തി പക്ഷേ പതിനൊന്ന് ദിവസമായിട്ടും ബ്രഹ്മപുരത്ത് വേണ്ടത്ര ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി ഐക്ക് ഈ വിമർശനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇത് കൃത്യമായി അന്ന് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി മൂന്നാം തീയതി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തില് കരാറുകാർ തന്നെയാണ് തീ പിടിപ്പിച്ചത് എന്ന ആക്ഷേപം ആദ്യം ഉന്നയിച്ചത് താങ്കളാണ് അതിലൂടെയാണ് ആ വിവാദം കത്തിപ്പടർന്നത് ഞങ്ങൾ ആ സി പി ഐ ആ എടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല സ്റ്റാർ കൺസെഷൻ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്ന സി പി ഐ നിരന്തരമായി വർഷങ്ങളായി കൗൺസിലിലും മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി അവരുടെ കരാർ തീരുന്ന സമയത്ത് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് അവിടെ തീ പിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതയാണ് സി പി ഐ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ സി പി ഐ ഇന്നും ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന തൃശൂർ തെക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമിത്ഷായ്ക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കം ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ആശ്രമത്തില് തീ പിടിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ മിനിറ്റുകൾ കോടി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഓടി എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പതിനൊന്ന് ദിവസമായിട്ടും കൊച്ചിയിൽ എത്താത്തതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യുക്തി എന്താണ് സാങ്കത്യം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ഷി കെ എൻ ഗോപിനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രി പോകേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോകാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എമർജൻസി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം വന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊരു കുറവാണ് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ അദ്ദേഹം എന്താ പൂച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണെടുത്ത് പോകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയാത്ത പോകുന്നതാണോ ഇത്തരം ദുരന്തം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ നയിക്കുന്നയാളെ എത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ജനരോഷം ഉണ്ടാകും ആ ജനരോഷം തടുപ്പിക്കാൻ സി പി ഐ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നികേഷ് നികേഷ് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലേ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി കോവിഡ് വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയം വന്നപ്പോഴും നിപ്പ വന്നപ്പോഴും എല്ലാം ജനങ്ങളെ കൂടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ ജീവിതം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എന്നാൽ ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതൊന്നും നമ്മൾ വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എഴുപതോളം ഫയർ സേനാംഗങ്ങൾ രാവകലില്ലാതെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലടക്കം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നേവിയും അതുപോലെ തന്നെ ബി പി സി എൽ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിലെ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അവിടുത്തെ മേയർ അടക്കമുള്ള ടീമും അവിടെ പോയി നിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ആണോ അത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡയറക്ഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിനെ അത് തീ അടക്കുന്നതിനാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുപക്ഷെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക പതിനൊന്നാം ദിവസവും തീ അണയാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ കത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല അണയാതെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നാണക്കേട് അല്ലേ സി കെ എൻ ഗോപിനാഥ് അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ വരുന്ന ഏതാണ്ട് കെമിക്കൽ കോക്ടെയിൽ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള മാലിന്യം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആ പ്രോജക്ട് അന്ന് സഖാവ് സി എൻ ദിനേശ് മണിയാണ് മേയർ എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ കാലത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷക്കാലം അത് നല്ല വിധത്തിലേക്ക് പോയി അന്ന് ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ശേഷി അതിനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം കഴി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് തന്നെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നു അത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണമൊക്കെ നടന്നതാണ് ആ അതിനുശേഷം പിന്നെ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടോണി ചമ്മണി മേയറായിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷവും ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് നികേഷെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളില്ല നമ്മൾ അത്രയും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും തുടർച്ചയായ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസവും തീ അണഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പരാജയമല്ലേ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരാജയമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലല്ല അല്ലല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ജെ സി ബി വെച്ചിട്ട് മൊത്തം ഇളക്കി അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ആ സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മതിയായ മാർഗമെന്ന് അവർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമിതി അതവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണയുള്ള കെ തീയെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അണയുന്ന പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ വേനൽച്ചൂട് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മഴ കിട്ടുന്നില്ല വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് എത്രയോ മെട്രിക് ലിറ്റർ വെള്ളം അവിടെ പന്ത് ചെയ്തിട്ടും തീരാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ആ തീ അത്രമാത്രം ആഴത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടൺ മാലിന്യത്തിനാണ് തീ പിടിച്ചത് മൂന്ന് നാല് ഏരിയകളിൽ നിന്നായിട്ട് തീ പിടിച്ചു എന്ന് വരുന്നു അത് അട്ടിമറിയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാൻ പോലീസ് പതിനൊന്നാം ദിവസവും തീ അണഞ്ഞ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്ന സ്ഥിതി നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നാളെ കൗൺസിൽ യോഗം ചേരുന്നത് താങ്കളും ഷക്കീറും ഒക്കെയുള്ള കൗൺസിൽ യോഗം അടിച്ചു വിരിയുകയാണോ ചെയ്യുക അതോ ഒരു ശരിയായ മാർഗം ബ്രഹ്മപുരത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാലിന്യ മലയല്ല ഉണ്ടായത് മാലിന്യ മലയല്ല ആ കാണുന്നത് എന്ന് ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദമാസ് ഇന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തി അല്ല
ഇവിടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണമായി ഇത് മാറുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി പുകഴ അടുത്തേക്കൊന്ന് വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കളക്ടറേറ്റിലോ ഓൺലൈനായിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലറുമായിട്ടോ ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി അടിയന്തര അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഈ കത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അടിയന്തര കൗൺസിൽ യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ചേർന്ന് യു ഡി എഫ് കൗൺസിലർമാർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു കത്ത് മേയർ കൊടുത്തു മുനിസിപ്പൽ സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം വിളിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചില്ല ഇത് ഇന്ന് നാളെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാളെ വിളിക്കുന്നത് കോടതിയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം മന്ത്രിസഭ മന്ത്രിമാർ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എടുത്ത് തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ എന്താണ് ആ തീരുമാനം എല്ലാ വീടുകളിലും ബയോ കമ്പോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ വാർഡ് സഭ കൊടുക്കണം ഇത് കൊണ്ടുപോയി പത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം ഒരു ബയോ ബിൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മൂവായിരം രൂപ പോകണം ഓരോ വീടുകളിലും നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ വീടുകൾക്കൊക്കെ ബയോ ബൈ ബിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പണം എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് നാളെ കൊണ്ടേ പത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്ന വേസ്റ്റ് നിങ്ങള് മാലിന്യ മല ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മാലിന്യ മല കത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉറവിടത്തിൽ തന്നെ മാലിന്യം നിർമാർജനം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പഴയ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാലിന്യം ഞങ്ങൾ അതാണ് ജൈവ മാലിന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ കേന്ദ്രീകൃതമായി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മറ്റത് വാർഡുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എം സി എഫ് വാർഡുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സംസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് അതിൽ കാരണം സാധാരണ ചെറിയൊരു വീടുകളിലെ ബയോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് ബയോ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെയ്തോട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ അത് ജൈവ പരാജയമാണല്ലോ നമ്മള് നമ്മള് തുടരെ തുടരെ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ആ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും മാറുകയും ആളുകൾ മാലിന്യ പുക തുടരെ തുടരെ ആളുകൾ മാലിന്യ പുക തുടരെ തുടരെ ശ്വസിക്കുകയും വേണ്ടി വരുന്നു ഞാൻ വരാം ശ്രീ അരിസ്റ്റോട്ടിലേക്ക് അടുക്ക ടി പി മിനി ഇതിലാർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കൂ ഇപ്പോ ബ്രഹ്മപുരത്ത് വലിയ മാലിന്യ മലയുണ്ടാക്കുന്നു അത് തീ പിടിക്കുന്നു ആ തീ കെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരുന്നു ഉന്നതതല യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറവിടുത്തൽ തന്നെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന പഴയ ഐഡിയ തിരികെ വരുന്നു ഇപ്പോ സോണ്ട കമ്പനി പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കില്ല കരാർ പ്രകാരം ബയോ മൈനിങ്ങിനും പഴയ മാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണവും മാത്രമാണുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കില്ല എന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം ആരും മേൽക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷത്തു നിന്ന് ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കോടതിയിലും ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നികേഷിനോട് പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വീടുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് കേന്ദ്രീകൃതമായി സംസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സഖാവ് കെ എൻ ഗോവിന്ദ് നമ്മളുടെ ഈ ചർച്ചയിലുണ്ട് ഈ നമ്മള് ഇൻഡോറിലേക്കും സൂറത്തിലേക്കും ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഏലൂരി മുട്ടാർ പുഴയുടെ ഇറങ്ങുന്ന പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഈ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഏലൂര് ഒരു ചെറിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെന്ന് കരുതാം ഞാൻ അതിനെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കണില്ല സഖാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആദായം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മാർഗം പൂർണ്ണമായി പരാജയമാവും അതായത് ഉറവിടത്തിൽ ഇത് സംസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ വീട്ടുകാരോടും ഒരു മൂവായിരം രൂപയുടെ ബിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഇത് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന അശാസ്ത്രീയമാണ് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വീടുകളിൽ ഇത് സംസ്കരിക്കുന്ന അസാധ്യവുമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈകൾ കഴുകാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം വ
അതോ ബോധപൂർവമായി കത്തിച്ചാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഒരു അക്കാര്യത്തിലെ തന്നെ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല എന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി മിനിയുടെ അഭിപ്രായം ശരിയാണ് മീതേൻ വാതകവും കടുത്ത ചൂടുമാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണം എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി മിനിയിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഇതിനൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൊച്ചി നഗരസഭയുമാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് എങ്ങനെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി തീപിടുത്തം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അത് കെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ കരാർ കൊടുത്തു എങ്കിൽ പോലും അവർ ആ കരാറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ല തീപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കില്ല തുടങ്ങി വിതണ്ടവാദങ്ങൾ നിരത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ തീ പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കെടുത്താനായിട്ടില്ല സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കുകയല്ലേ ജനങ്ങൾ ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് സർക്കാരിന് നഗരസഭയ്ക്ക് ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനാകുന്നുണ്ടോ അല്ല കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള ഇടപെടൽ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ആണ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇടപെട്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് സൗമിനി ജെയിൻ ഉള്ളപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ടോണി ചമ്മനി ഉള്ളപ്പോഴും കേരള ഗവൺമെൻറ് അന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അതിന് പണം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അന്നും തീ തീപിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും തദ്ദേശ സംഭരണ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനും ഈ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ആരോപണം പ്രത്യാരോപണം പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം വാസ്തവത്തിൽ കുറേ കാലം കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ പലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞില്ല രാമനാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകാൻ ശ്രമിച്ച് എല്ലാം ഇടതുപക്ഷ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുക ലക്ഷക്കണക്കിന് ടണ് മാലിന്യം എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നല്ല വിധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ സംവിധാനം മാറ്റിക്കൊണ്ട് വെറുതെ മണ്ണിട്ട് മൂടി മണ്ണിട്ട് മൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോണി ചമ്മിയുടെ കാലത്ത് ഈ മണ്ണിട്ട് മൂടലായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ജീജോ ജി ജെ ഇൻഫോ പവർ ഇക്കോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്വന്തം കമ്പനിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുവാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വാസ്തവം അറിയില്ല എന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവന ഞാൻ കേട്ടു ഞാനിപ്പോൾ ബന്ധുവാണെങ്കിലും ബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ടെൻഡർ പോലും വിളിക്കാതെ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബയോമൈനിങ് നടത്താത്ത വിധത്തിൽ സെഗ്രിഗേഷൻ മാത്രം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് സെഗ്രിഗേഷൻ നടന്നോ ഇത്രയും ടെണ്ട് കണക്കിന് ഏറെ കൊല്ലം രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകും താങ്കൾക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ശ്രീ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ പാർട്ടിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അതിലൊന്നും തർക്കവുമില്ല രാഷ്ട്രീയമായ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അഴിമതി കണ്ടെത്തുന്നതിന് അത്തരം സംവാദങ്ങൾ ഗുണകരമാകുമെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ക്ഷമിക്കുക ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക നോക്കൂ ഈ പിണറായി വിജയൻ ഒന്നാം സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കെ എസ് ഐ ഡി സി ഈ സോൺ ടൈക്ക് കരാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് കരാർ ഈ അൻപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ കരാർ അനുസരിച്ച് ഒൻപത് മാസം കൊണ്ട് അവർ ഈ ബയോ മൈനിങ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് ബയോ മൈനിങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അവർക്ക് ആ മേഖലയിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ളത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പിന്നെയും നാല് മാസക്കാലം നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ നാല് മാസം നീട്ടിക്കൊടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസം നീട്ടി നീണ്ട കരാർ കാലാവധി നീണ്ട ഘട്ടത്തിൽ ഇതാ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് മുൻ മേയർ പോകുന്നു എന്ന വന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അവിടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ തീപിടുത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ തീപിടുത്തത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല എന്നാണ് കരാർ ഏൽപ്പിച്ച സോണ്ട കമ്പനി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരം തന്നെ ആയിരിക്കാം പത്മ ഈ ഈ മേഖലയിൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് അടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും അവിടെയുള്ള മാലിന്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് സോണ്ട കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഒൻ
അവരേതാണ്ട് ആറോ ഏഴോ എട്ടോ മേഖലകളായി ഈ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ മാലിന്യ മലയെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ മേയർ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും അവരേതാണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗം മാത്രം പൂർണ്ണമായി ബയോനോ മൈനിങ് നടത്തി ബാക്കിയുള്ളത് നടത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തത് അതിന് അവർ പറയുന്ന ന്യായം അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ടെണ്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാലിന്യ കുമ്പാരമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മാലിന്യമുണ്ട് അത് വീടുകളിൽ നിന്ന് അവിടെ ജൈവ മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് വേറെ ആക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ എന്തിനു കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയമായി മാറി മാറി വന്ന കൗൺസിൽ മറുപടി പറയേണ്ടതാണെങ്കിലും അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല അങ്ങനെ അത് പോയി അവിടെ മാലിന്യ കൂമ്പാരമായി അങ്ങനെ കൂമ്പാരമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിസിബിളായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ ടെണ്ടർ വെച്ചത് പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായി കൂടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂടാൻ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേഷനെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ അവിടെ മറ്റ് തദ്ദേശ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡമ്പി എന്ന രീതിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നുള്ളത് കോടികൾ ചിലവായിട്ടും അത് പാഴായി പോയിട്ടും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഇത്രയും കാലത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം കുറ്റകരമായ ഒരു അനാസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന മേയർ നയിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ മാത്രം കെട്ടിയേപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്തം അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന മേയർക്കും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സി പി എം അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിനും അത് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് സഹായത്തോടു കൂടി ഇപ്പോൾ വളരെ വാർഫുട്ടിങ് ആയിട്ട് ചില നടപടികൾ അവിടെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദയവായി തുടരുക സി കെ എൻ ഗോപിനാഥ് അങ്ങേലേക്ക് മോഹൻ കണ്ണൂർ മേയർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് സി ടി ഒ മോഹൻ കണ്ണൂർ നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക് സോണ ഇൻഫ്രാടെക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂർ നഗരസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കണ്ണൂരിൽ അവർ കണ്ണൂരിൽ അവർ ബന്ധപ്പെട്ടത് ഗവൺമെന്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ടെൻഡർ വിളിക്കുകയും അവര് ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കുകയും അത് സിംഗിൾ ടെൻഡർ ആയിട്ട് പോലും ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ തുകക്കാണ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഒരു ചർച്ചയുമില്ലാതെ സർക്കാർ തന്നെ അത് തീരുമാനമെടുത്ത് കോർപ്പറേഷൻ അറിയിച്ച് കോർപ്പറേഷനോട് അവർ സമർപ്പിച്ച എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ബയോമൈനിങ് നടത്തി അവിടെയുള്ള ലെഗസി വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യണം എന്നത് ഗ്രീൻ ട്രിബൂണൽ ഉൾപ്പെടെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് നിർബന്ധിതമായി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നാൽപ്പതിനായിരം ക്യൂബിക് മീറ്റർ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അവർ കോട്ടയിരിക്കുന്നത് ആറ് കോടി എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷം മോഹൻ സാധാരണഗതിയിൽ സർക്കാർ ഇതിന് ഒരു സിംഗിൾ ടെൻഡറിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എങ്കിൽ തന്നെ നഗരസഭയുടെ അംഗീകാരം അതിന് വേണ്ടേ നഗരസഭ അതിന് എന്തിനു അംഗീകാരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്ല അന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് ഈ കമ്പനിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ മുൻഭാഗം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുൻഭാഗം പറഞ്ഞു ഭരണസമിതി അവിടെ നിൽക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അന്ന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം കിട്ടിയ അവസരം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഞങ്ങൾ അവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പുതുതായി ടെണ്ടർ വിളിച്ചു അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പതിനായിരം ക്യൂബിക് മീറ്റർ മാലിന്യത്തിന് ആറ് കോടി എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനെ ടെണ്ടർ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതിനകത്ത് ടെൻഡർ കണ്ടീഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് സിംഗിൾ ടെൻഡർ ആയിട്ടും ഗവൺമെന്റ് അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് വലിയ തുക ശുചിത്വ മിഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം രൂപയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം രൂപ ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടാണ് അവർ കോട്ടയത് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കൊടുത്തതുമാരുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപാകെ തന്ന ഈ എഗ്രിമെന്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ആ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടാൽ അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം തുക കൊടുക്കണം എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മിഷനറീസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ത
അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളത് നേരെ റിവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടെ ബന്ധപ്പെടുന്നു സർക്കാരിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദമാണ് ഇത് വെക്കണം മുന്നോട്ട് പോകണം പക്ഷെ ഞങ്ങളെ താങ്കളുടെ മേലാണോ സർക്കാരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് സി ടി ഒ മോഹനൻ ഏതാണ് താങ്കളുടെ മേലാണോ സർക്കാരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് അല്ല ഇതിന് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണസമിതിയെ വിളിക്കാറില്ല അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചിറക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ കോർപ്പറേഷന്റെ എഞ്ചിനീയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ മാത്രമാണ് വിളിക്കാറ് അവരിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർക്കാരം തിരിക്കണം ഇത് തുക കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള സമ്മർദ്ദം അവിടെയാണ് അവസാനം ഞങ്ങൾ ഭരണസമിതി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഈ ഗോണ്ടയുമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന തുക അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു ഈ കാര്യം പിന്നീട് വിളിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ഈ കാര്യം പറയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അവർക്ക് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അവരുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഇത്തരം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത മീറ്റിംഗ് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ് വിളിച്ചേർത്തത് ആ യോഗത്തിനകത്ത് എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നിട്ട് പോലും ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ക്യാമ്പറിൽ അവിടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് പോകും ഞാൻ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറില്ല അത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് കോൺസിക്വൻസ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരട്ടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും ഭീമമായ തുക നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ഞങ്ങൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മോഹനൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം 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 സർക്കാർ ഇങ്ങനെ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കുമായി കരാർ ആയി എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ആദ്യ തുക അനുവദിച്ചത് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറ്റി അളക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റി അളന്നത് അതിനുശേഷം ഇവരുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മേയറായി അതായത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ചോദന ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഗതികളാണ് പത്ത് ശതമാനം തുക അവർ കൈപ്പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി അധികാരം ഒഴിയുകയും പുതിയ ഭരണസമിതി ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് അവർ ഈ തുക ഈടാക്കുന്നത് ശരി ചർച്ചയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിനാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഒന്ന് കൊല്ലത്ത് ഈ കമ്പനി പരാജയമായിരുന്നു പിന്നീട് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഈ ബയോ മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വന്ന സമയത്ത് ആ ഘട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രേഖ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ തരുന്നു അപ്പോൾ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡത്തിന് അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡത്തിനുമായി ചേർന്ന് പോകുന്നതായിരുന്നില്ല ആ രേഖ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാമതും ഇവർ കൊട്ടേഷൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് വേറൊരു രേഖ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു തരുന്നു അവിടെ ഒൻപത് മാസമായിരുന്നല്ലോ ബയോ മൈനിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത അവർ തേടേണ്ടിയിരുന്നത് അത് അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാല് മാസം നീട്ടിക്കൊടുത്തു അത് ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ദാ ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എന്ന നിലയിൽ ഈ ഈ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിൻ്റെ മുതലാളി എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ മുൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗത്തിൻ്റെ മരുമകൻ കൂടിയാണ് അവിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതി ആരോപണം വരുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നത് ശ്രീ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഇവിടെ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിൽ അനിൽകുമാർ നിരന്തരം പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആര് തദ്ദേശ മന്ത്രിയായിരുന്ന എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്ററോട് പരാതി പറഞ്ഞതായി എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ പറയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിയോടും ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വൈക്കം മിഷൻ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ വേദിയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ മരുമകൻ്റേതാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു എന്ന് ശ്രീ വൈക്കം മിഷനോട് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു എന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്നും ഇതേ പരിപാടിയിൽ തന്നെ അനിൽകുമാർ പറയും ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയോ വൃത്തികേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ അത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പിണറായി വിജയനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ടാണ് കെ എൻ ഷി കെ എൻ ഗോപിനാഥ് താങ്കൾ
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിലെ മുൻ മേയർ ടോണിയുടെ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വക്കീൽ നോട്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അയക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ വൈക്കം വിശ്വൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാതെ തന്നെ ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വണ്ട കമ്പനിയുടെ എം ഡി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരുമാൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല അവരാരെങ്കിലും കെ എസ് ഐ ഡി സി ഒ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൊച്ചിൻ കോ ബ്രഹ്മപുരത്തിൽ തീപിടുത്തം വന്നപ്പോഴാണ് സോണ്ട കമ്പനിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും കണ്ണൂർ അവരെ മാറ്റി അവരെ ഒഴിവാക്കി അതുപോലെ കൊല്ലത്ത് ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങിയത് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തിരുനെൽവേലി നിന്ന് തിരുനെൽവേലി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനോ പഞ്ചായത്തോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു വിവരമനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ഏ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ടെൻഡറിനകത്ത് സോണ്ട കമ്പനിയും വേറെ ഏതോ ഒരു കമ്പനി അങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനി വന്നപ്പോൾ കെ എസ് ഐ ഡി സി ആണത് അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നൊരു നിലയുണ്ടായത് ഇതേവരെ അവരെ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിൽ ഈ വർക്ക് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നല്ല വിധത്തിലേക്ക് പക്ഷേ കെ എൻ ഗോപിനാഥ് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വകുപ്പായ കെ എസ് ഐ ഡി സിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സമ്മർദ്ദം വലുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മേയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് പരാതിയില്ല ആ മേയറ് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാതി പറയാനല്ലേ സാധിക്കൂ എന്ന നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇടപെടലുണ്ട് ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അല്ല അരിസ്റ്റോട്ടിലെ വിടൂ നമ്മൾ നേരിട്ടാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണം ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള അഴിമതിയാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറയണം ഇയാൾ അരൂപിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വൈക്കം വിഷുവിന് വൈക്കം വിഷുവിൻ്റെ മുഖമല്ലല്ലോ കാണേണ്ടത് ഈ വൈക്കം വിഷുവിൻ്റെ മരുമോഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾ എവിടെ അയാളുടെ മുഖം ഏതാണ് അയാളുടെ കമ്പനി കടലാസ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ആ കടലാസ് കമ്പനിക്ക് എങ്ങനെ കെ എസ് ഐ ഡി സി അനുവാദി കൊടുത്തു അത് കൊല്ലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊച്ചിയിലെത്തി കൊച്ചിയിൽ പരാജയം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ണൂരിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അരിസ്റ്റോട്ടിലിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പാർട്ടിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി പറയൂ ഞാനതല്ല പറയാമെന്ന് ഞാനതല്ല ഞാനതല്ല പറഞ്ഞത് ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒരു സഖാവ് ഒരു നേതാവിൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹം പാർട്ടി നേതാവ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം പാർട്ടി സഖാവായിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അവർ ഈ മരുമകൻ പാർട്ടി ആണോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു സഖാവിൻ്റെ മകൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ്റെ മകൻ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വൈക്കം വിശ്വൻ്റെ മകനായതുകൊണ്ട് അവർക്കുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ഫാക്ടറി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബയോനൈങ്ങിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേതാവിൻ്റെ ബന്ധു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ചാനൽ ചർച്ചയിലിരുന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ബയോ ഈ സോണ്ട കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കണ്ണൂരിൻ്റെയും കൊല്ലത്തെയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനിലും അവരിങ്ങനെ ആമ നടക്കുന്നത് പോലെ ആമ ഇഴയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവർക്കിനി കാശ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് തന്നെ അല്ല അല്ല അത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അത് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലത്ത് അവർ വാദമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവരിങ്ങനെ തിരുനെല്ലിയിലെ കടലാസൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ടെൻഡർ പങ്കുചേരാനുള്ള അവകാശമില്ല അവരെ ഡിയോ കോൾഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കാലത്ത് അവർ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ കമ്പനിക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാ അവര് ബയോ മൈനിങ്ങിന് പകരം വേറെ നോക്കൂ നൽകിയ കരാർ നടത്താൻ ഇവർ തയ്യാറായിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ടിഒ മോഹനൻ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം ടിഒ മോഹനൻ ഈ പത്ത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ തുക നഷ്ടമായിരുന്നു അതോ അവർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പണി അവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഷിറ്റിയോ
അവർക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അവിടെ നിന്നാണ് കാരണം കെ എസ് ഇ ഡി സിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ഡി സിയിൽ നിന്നാണ് വലിയ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ കണ്ണൂർ മേയർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഇതിന് മൊബൈലൈസേഷൻ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കാലം മുതൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ള പണം കൊടുക്കുന്ന മുതൽ ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർമാരെല്ലാവരും ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ണൂർ മേയർ പറഞ്ഞതാണ് നഗരസഭയ്ക്ക് യാതൊരു വിധ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് വന്ന ജി ജെ പ്ര എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കൊടുക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആ മിനിറ്റ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ സി ടി ഒ മോഹൻ പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ എൻട്രി മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ആൾ മാത്രം ഈ പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് വന്ന സമയത്തും സർക്കാർ അതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ റീകോട്ട് ചെയ്തില്ല പകരം അവർക്ക് തന്നെ നൽകാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സി ടി ഒ ഞാൻ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം സി ടി ഒ മോഹൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പത്ത് ശതമാനം പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇവരെന്തെങ്കിലും പണി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക് അല്ല പത്ത് ശതം പത്ത് ശതമാനം തുക ഈടാക്കിയതിന് ശേഷം കൈപ്പറ്റിയതിന് ശേഷം അവര് തന്ന കത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അധികമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടെ മെഷർ ചെയ്യണം അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്വാണ്ടിറ്റി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് കോടി രൂപയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്നര കോടി രൂപ വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കത്താണ് പിന്നീട് നമുക്ക് തരുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചുകയും പിന്നീട് അവസാനം അതായത് അറുപത് ലക്ഷം അറുപത്തി അറുപത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തോളം നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുത്തു അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ പൈസ ആ പൈസ മുതലാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആ പൈസ മുതലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇല്ല 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 ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അതായത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പറഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് അനുമതി ഇടായത് കോർപ്പറേഷന്റെ കൗൺസിൽ തന്നെ കൗൺസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളത് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും പുതുതായി ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തൊന്നര കോടി ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ടെൻഡറിന്റെ ലോവസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് കോടിയും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷമായിരുന്നു അതായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ അതും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പലരെയും ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം ഈ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ലോണിന്റെ ഉൾപ്പെടെ പല കമ്പനികളും ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ചെയ്തു നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആ അത് ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിച്ചു നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തിലധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കോട്ടയം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് കോടിയിൽ താഴെ ഏഴ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തി സംതിങ് എമൗണ്ടിനാണ് ഞങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് ആദ്യം ജോണ്ട ഒപ്പ് വെച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോഴ് ഞങ്ങൾ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപക്കാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ബയോ മൈനിങ് നടത്തി വേസ്റ്റ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം വലിയ തുകയാണ് വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പറകിൽ വലിയ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ മറ്റു ചില മാധ്യമങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവര് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പറകിൽ അവർ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അജണ്ട നിശ്ചയിച്ചത് അതല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ തുകക്ക് സിംഗിൾ ടെൻഡർ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ടെൻഡർ വിളിക്കുന്നതിനകത്ത് സിംഗിൾ ടെൻഡർ ആണെങ്കിൽ അത് റദ്ദ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സാധാരണ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് അപ്പുറത്ത് അതല്ലാതെ സിംഗിൾ ടെൻഡർ എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയിലധികം തുക കോട്ട് ചെയ്ത ആളുകളെ ഒരു എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും മറികടന്ന് അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഉത്തരവുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വന്ന് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുകയും അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന രൂപത്തിൽ
വർക്കിൽ അവർക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് രണ്ടു മാസം സമയമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു മാസ കാലത്തിനിടയിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു രണ്ടു മാസ കാലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് യാതൊരുവിധ സമയവും നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ റിസ്ക് ആൻഡ് കോസ്റ്റിൽ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം എന്താന്ന് നികേഷ് ഇത് നമ്മൾ ചാടി കയറി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഏത് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ കമ്പനിക്ക് നാളൊരു ലീഗൽ ഫൈറ്റിൽ അവർക്ക് സഹായകരമായ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുക എന്നത് മാത്രം പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ മേയർ അല്ല ഇതുവരെയുള്ള നടന്ന അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊച്ചി നഗരസഭയ്ക്ക് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സമയാസമയങ്ങൾ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തത്തായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ അത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് ഏജൻസികളും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലും ഞാൻ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ കമ്മിറ്റിയിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നികേഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷേപം നിൽക്കുന്നു ഇവരാണ് കത്തിച്ചത് വേറൊരു ആക്ഷേപം നിൽക്കുന്നു നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാന്റ് നടത്തിയ കരാറുകാരനാണ് കണക്കിയിരുന്നു മറ്റ് ഒരു ആക്ഷേപം ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇത് സഭയെ മോശപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കൊല്ലത്തെ പരാജയപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് മേർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഇത് കൊച്ചിയിലും പരാജയാണ് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ മുമ്പ് എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിക്കും ആ നിലയിലുള്ള പരാതികൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ മേൽ ആരോ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നില്ലോ ആരോ താങ്കളുടെയും നഗരസഭയുടെയും മേലെ ഇത് കെട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ടി ഒ മോഹനൻ കണ്ണൂർ മേയറാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് ഇതാ ഒരൊറ്റയാൾ ഇൻഫോ സോണ്ട ഇൻഫോടെക് എന്ന ഒറ്റ കം ഇൻഫ്രോടെക് എന്ന ഒറ്റ കമ്പനി മാത്രമാണ് അവിടെ കരാറിനായി എത്തിയത് എന്നിട്ട് പോലും സർക്കാർ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ വന്ന് പത്ത് ശതമാനം പൈസ മേടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു വേറൊരു കമ്പനിയെ കൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ വേറൊരു കൊട്ടേഷൻ നോക്കും പത്ത് ശതമാനം പറ്റിയ കമ്പനിയാണ് തട്ടിപ്പ് ഉടായ്പോവാണ് ഇവർ അവരെ നേരെ നോക്കി നിന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പുറത്താക്കാനും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നടക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാർ നികേഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നികേഷ് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് മോഹൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനനായ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ പറയുന്ന നിലയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ലായിരുന്നു കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് മോൻ വക്കീൽ പറയുന്ന ഈ കണ്ണൂരിലത്തെ വേസ്റ്റിന്റെ അളവല്ല കൊച്ചിയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കത്തിയപ്പോ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എൻ ജി ടിയുടെ പതിനാല് കോടി രൂപയുടെ പൈൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി വരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അല്ലാതെ കണ്ണൂരിലെ പോലെയല്ല കെ എസ് ഐ ഡി സി അത് ഏറ്റെടുത്ത് ടെൻഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ടെൻഡറാണ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പോ ലിഗേഷിനോട് പറയാം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് മറുപടി പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ ടെൻഡറിന് ശേഷം ഒരു തവണ വിജിലൻസ് ഇത്തരം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു കെ എസ് ഐ ഡി സി ഐ നടത്തിയ ടെൻഡർ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ യാതൊരുവിധ തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് ഗവൺമെന്റിന് ലഭിച്ച ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കരണീയമായ മാർഗം എന്നത് നമ്മൾ എടുത്തത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ നികേഷിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് എം ബി രാജേഷ് മിനിസ്റ്ററോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോവിന്ദ മാഷ് ഉള്ളപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ഇവര് ബയോമൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ വെറുതെ
എം ബി രാജേഷ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നപ്പോഴും കോർപ്പറേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡി എഫ് മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നോട് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ചോദിച്ചു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ടെൻഡറിൽ പറയുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ടെൻഡറിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ടെൻഡറിൽ പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവർ ആർ ഡി എഫ് മാറ്റാമെന്നാണ് ആർ ഡി എഫ് മാറ്റാൻ ഇവർ പണിയാൻ പോകുന്ന പ്ലാന്റിന് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് സാർ ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കണം ഞാൻ ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നികേഷ് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ അവരോട് സംസാരിച്ചു പോയിക്കോളൂ ഞാൻ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പരിപൂർണമായ പിന്തുണ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് നിവർന്നു എന്ന് വർത്തമാനം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയോ അവരെ അവരുടെ മേലെ ഏതാളുടെ സമ്മർദ്ദം വന്നാലും ആ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കൊന്നും കീഴടങ്ങാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള അതിശക്തമായ പിന്തുണയാണ് മേയർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ വളരെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നല്ല സമചിത്തതയോടുകൂടി നല്ല നിശ്ചയ നട്ടത്തോടുകൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഈ ബയോമൈനിങ് വർക്ക് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മേയർ കറപ്റ്റ് അല്ല ഒരു വിധത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ കറപ്ഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും അനിൽകുമാർ ഇതിന് ഈ സോണ്ടൊക്കെ വേണ്ടി കൊല്ലത്ത് എറണാകുളത്ത് കണ്ണൂര് ഒക്കെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ആര് അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിന്റെ ഈ പറയുന്ന മുതലാളിമാരെ എവിടെ അവര് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലേ അരൂപികളാണ് അവര് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പണി അറിയില്ല അവരെ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരൂ അല്ല ഞാൻ പറയണ കേൾക്കൂ അതായത് ഇവരുടെ ടെൻഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇവർക്ക് അഗ്രിമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇവർക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടെൻഡർ എല്ലാം നടക്കുന്നത് കെ എസ് ഐ ഡി സി വഴിയാണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലേ സി മേയർ അല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയൂ കൊച്ചി മേയർ പറയൂ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈ കമ്പനിക്ക് ഈ പണി അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒൻപത് മാസത്തെ കരാർ കാലാവധിയിൽ അവരിത് പൂർത്തിയാകാത്തത് നാല് മാസം നീട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും കൊച്ചി മേയറെ കേരളത്തോട് നിങ്ങൾ പറയണം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നികേഷെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അതായത് അവരോട് എന്താണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അവര് ഈ പണിക്ക് കൊള്ളില്ല എന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ എന്താണ് അവര് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർ ഡി എഫ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല അവര് ഈ ടെൻഡർ കണ്ടീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഡറിൽ ഒരു വർക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ തർക്കിക്കുന്നത് ആർ ഡി എഫ് എടുത്ത് മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ബയോ മൈനിങ് അവർക്ക് ഒൻപത് മാസത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ അവർ നൂറ് ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ നാല് മാസം നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് പോലും അവർക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവര് അവര് കൊല്ലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു അവര് കണ്ണൂരിൽ പോയി ഉടായ്പ് കാണിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നികേഷ് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഇവിടെ അവർ അഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് താമസം വരുത്തിയത് കാരണം ഞങ്ങൾ അന്ന് അഗ്രിമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിലേക്ക് വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വന്നു അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വന്നപ്പോ അസംബ്ലി ഇലക്ഷന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൗൺസിൽ കൂടാൻ കഴിയാതെ വന്നു അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗം വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തുടക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ അഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാനുള്ള കൗൺസിൽ ചേരുന്നത് അപ്പൊ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ കൗൺസില് ഇക്കാര്യം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ വൈകിയപ്പോൾ സമ
ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അതിനൊക്കെ വിയോജനം കൗൺസിലിൽ പണ്ടുള്ളതാണ് മേയർ പറഞ്ഞ മന്ത്രി തലത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആർ ഡി എഫ് അവിടെ വെക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്ന് വരും എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ടാണ് ഈ ആർ ഡി എഫ് അവിടെ വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർ ഡി എഫ് വെച്ചാൽ കത്ത് പിടിക്കും മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ള എടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി എഗ്രിമെന്റ് ക്ലോസിൽ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പൊ അത് മാറ്റണ്ടേ മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് പൈസ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മാറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്പത് ശതമാനമേ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലേ അവരുടെ അവരുടെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതി പറഞ്ഞ മേയറോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ അവരെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അത് റദ്ദ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൈസ കൂട്ടി ചോദിച്ച സമയത്ത് അവര് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൊച്ചി കണ്ണൂർ നഗരസഭ തന്നെ വേറൊരു ഏജൻസിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിക്ക് അത് സാധ്യമാകാതെ പോയത് കണ്ണൂര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാണ് കാരണം കണ്ണൂര് അവര് തുടങ്ങുക പോലും ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് അതെ അതെ എന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചില്ല കൊച്ചിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചില്ല ഞാനതിൽ കാണുന്ന അവർക്കും സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് എനർജി പ്ലാന്റ് വരുന്നു അവർ കണ്ണൂരെടുത്ത സമീപനമായിരുന്നില്ല അവർ കൊച്ചിയിൽ എടുത്തത് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും വൈകിട്ടില്ല ഇത് സെക്രട്ടറി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ പുതിയ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ടി ഒ മോഹൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അറിയാമോ അവര് ഈ പറയുന്ന പൈസ കൂട്ടി ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാണ് അവർക്ക് അവരല്ല ഈ പണി എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചു സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാത്ത പണിയാ നമ്മൾ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് പണിയറിയില്ല ഞാനൊരു പണം ഞാൻ ഇത്രയും അമ്പത് അമ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ കോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയ തുക സബ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്നു ബാക്കി തുക എനിക്ക് ലാഭം വീട്ടിലിരുന്നാ മതി നികേഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തല്ലേ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞായാലും പറയട്ടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അത് ആദ്യം മുതലേ ഈ പറയുന്ന ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാന്റെ കാര്യം അതായത് വീട്ടിൽ കൊടുത്തു അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ തർക്കം ടെൻഡർ നടത്തിയപ്പോൾ ആ ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ തന്നെ തീർക്കണം എന്നായിരുന്നു അരിസ്റ്റോട്ടിന്റെ കണ്ടീഷൻ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്ന ആ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഈ അഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിടുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി അല്ല അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ഇദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ കൗൺസിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വീണ്ടും ഇത് ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് കൗൺസിൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാനോട് കൂടിയാണ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അന്ന് ഈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാൻ മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് ടെൻഡർ കണ്ടീഷന് വിരുദ്ധമായ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാനാണ് ഇത് പാസ്സാക്കാനേ പറ്റില്ല ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാനിൽ നീട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപവും അഗ്രിമെന്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മറ്റ് ചില ആളുകൾ കൂടി അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഞാനത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് വളരെ ലേറ്റ് ആണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അവർക്ക് ഈ അവരുടെ സമയ പരിധി തീരാൻ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനപ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അനിൽകുമാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാർ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി ബ്ലെയിം കെ കൊച്ചി നഗരസഭക്കല്ലേ കെ എസ് ഐ ഡി സി അരൂപിയാണ് ആരാണ് ഈ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ആരാണ് ഈ കരാർ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധം പിടിച്ചത് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മുതലാളിമാർ ആരാണ് അവര് ഒരു വൈക്കം വിശ്വന്റെ മരുമകനാണ് ഒരാള് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ളവർ ആരാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പറയ
ഇവിടെ റിവൈസ്ഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം കോൺട്രാക്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇത് ഫയൽ നോട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിവൈസ്ഡ് പ്ലാൻ ഇവർ വെച്ചിട്ടില്ല ഈ കമ്പനി ഒരു റിവേഴ്സ്ഡ് പ്ലാൻ വെക്കണം അല്ലെ എഗ്രിമെന്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് ആരാണ് നീട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൗൺസിൽ ഇവർക്ക് നീട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒമ്പത് മാസത്തിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് ആ ആ അത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇംപ്ലിമെന്റ് പെൻഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്താണ് ഈ പറയുന്ന എഗ്രിമെന്റ് നമ്മൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം എഗ്രിമെന്റിൽ ഒമ്പത് മാസ കാലാവധിയാണ് പിന്നീട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്ലാനിനെ ഇത് നീട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് പറയാനായിട്ട് ആർക്കാണ് അധികാരമുള്ളത് കെ എസ് എ ഡി സിക്കോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നഗരസഭ ഈ കൗൺസിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ നഗരസഭയിൽ മേയർ പറഞ്ഞത് പോലെ അല്ല നഗരസഭയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ടും കൗൺസിലുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് വളരെ സുതാര്യമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മേയർ അവർ വെച്ച അഫിഡവിറ്റ് എന്താണ് അവസാനത്തെ അഫിഡവിറ്റ് മേയർ പറഞ്ഞൊരു അഫിഡവിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ആർ ഡി എഫ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊള്ളുന്ന ആർ ഡി എഫ് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറിയാമോ അവർ ഈ ആർ ഡി എഫ് അവരുടെ ഫ്യൂലായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കെ എസ് എ ഡി സി തന്നിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചോളാന്ന് ഞങ്ങൾ ആ കൗൺസിൽ മേയറെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം മേയർ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി അവരെ കൊണ്ട് അഫിഡവിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ കൗൺസിലിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് നാല് കോടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം മേയർ ഇറക്കിയ മിനിറ്റ്സിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ സുതാര്യമായി മേയർ തന്നെ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം കത്ത് പിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ മേയറോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ സാഹചര്യവും ഉണ്ട് അവർക്ക് കത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു റദ്ദാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ കമ്പനി ഒരു പേപ്പർ കമ്പനി പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആകമാനം ഈ കമ്പനി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇവരൊന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വൈക്കമ്മീഷനാണ് മറുപടി പറയുന്നത് വൈക്കമ്മീഷന് ആ നിലയിൽ ഒരു അഴിമതിക്കാരനല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷേപവും ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മറുപടി അല്ല കേൾക്കേണ്ടത് ഈ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ച പണി അവർ എടുത്തിട്ടില്ല അവർ പലയിടത്തും ചിലപ്പോൾ തിരികെ കയറ്റലിന് ആരെയൊക്കെയോ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമ്മർദ്ദം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ശ്രീ ഷക്കീർ ഒരു വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമല്ലേ ശ്രീ ഷക്കീർ ശരി ഷക്കീറും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല ഏതായാലും അടുക്കര അൽകുമാർ ഒപ്പം തന്നെ ടി ബി മിനി ഷക്കീർ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നന്ദി സഹകരിച്ചതിന് ഒപ്പം തന്നെ ടി ഒ മോഹനൻ കണ്ണൂർ നഗരസഭ മേയർ ഇടപെട്ടതിന് നന്ദി എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിൽ മറ്റൊരു വിഷയം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേ